எல்லாருக்கும் அருணாராஜாஸ் அடுக்கலையின் வணக்கம் இப்போ நாம் முருங்கை தலை முருங்கை கீரை பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கை கீரையை பற்றி சொல்லணுன்னா இது இது வந்து கீரைகளின் அரசன் பிரம்ம விருட்சம் அப்படின்னு அன்பா மனிதர்களால் பேசப்படுது இதனுடைய பயன் என்னன்னு முதல்ல பார்க்கலாம் எப்பேற்பட்ட மலச்சிக்களையும் இது ரெண்டு நாளில் இந்த அதிசய கீரை இந்த அதிசய பொடி நீக்கிறோம் நரம்புக்கு முருங்கை கீரை ரொம்ப தேவையானது அதை வந்து அந்த நரம்பை வந்து பலம் ஏற்றம் தூக்கமின்மைக்கும் நீரிழிவிக்கும் காக்கா வலிப்புக்கு கூட இது சரி பண்ணுது இந்த முருங்கை இந்த பவுடர் அதே மாதிரி கண்ணாடி அணிஞ்சிருக்கிறவங்க தினமும் இதை அவசியமாக இதை வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சாப்பிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக அதனுடைய கண்ணோட பார்வை திறன் மேம்படும் அதே மாதிரியே உடம்பு எடை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம் உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க ஏன்னா இதில் பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது சமன்படும் சளி இருமலுக்கும் இது வந்து ச இது வந்து சரியான மருந்து அதாவது இதை வந்து மந்திர உணவு அப்படின்னு தமிழ் மருத்துவம் சொல்லுது மூளை நரம்புகளுக்குமே இது நல்ல பலனை கொடுக்குது பச்சையாக கீரையை உண்ண முடியாதவங்க இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி இதை பண்ணி வச்சுட்டேன் நீங்கள் முருங்கத்தலையை கொண்டு வந்து நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் அலசி எடுத்து நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் உளர்த்தி விட்டுருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி குளிர் பிரதேசமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெயிலில் ஒரு நார்மலான இளம் வெயிலில் கூட வச்சு எடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் நிழல் உணத்தில் உணத்துனீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளில் நல்லா சருக காஞ்சிரும் கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு தன்மை அந்த கீரையில் இருக்குது இயல்பாகவே ஒரு நாளுங்கிறது ரெண்டு நாள் காய விட்டிங்கன்னா காஞ்சிரும் அதை மிக்சியில் அரைச்சி சளித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு முக்கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் வரையிலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு டீஸ்பூனு இதில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்காக இருந்தால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கொடுக்கலாம் இந்த அளவு பெரியவங்களுக்கு ஒரு முக்கால் முக்கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தலையை தட்டி எடுத்தீங்கன்னா இது முக்கால் வரும் இதை என்ன பண்ணுறீங்க சா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரம் தான் சாப்பிட்ணும் இவ்வளோ அருமையான மருத்துவமாக இருந்தாலுமே இந்த முக்கால் டீஸ்பூனை சுடு சாதத்தில் போட்டு நெய் போட்டு பிசைஞ்சி உப்பு போட்டும் சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி இதை வந்து தேனில் இவ்வளோ போட்டு இதில் ஒரு பாதி அளவு தேன் கலந்து நல்லா குழச்சி விட்டோம் நாக்கில் நல்லா சுவைச்சு சாப்பிட்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆனால் இதை வறுக்கிறது பண்ணுறது கூடாது இப்படி பச்சையாகவே நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும் ச சகலத்துக்கும் எல்லா எல்லா வந்து பிணிகளுக்குமே இது போக்குற ஒரு மருந்தாக இருக்குது இதை நாம்ளும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பயன் பெறுவோம் தமிழ் மருத்துவம் எவ்வளோ ஒரு அரிய பொக்கிஷங்களை தன்னுள்ள அடக்கி இருக்கு பாருங்க நீங்கள் தேனும் இல்லாமல் சுடுசாதமும் இல்லை அந்த மாதிரி எனக்கு தேன் போட்டு அதெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைன்னாலும் நீங்கள் முக்கால் டீஸ்பூன் பெரியவங்க தண்ணியில் போட்டும் நீங்கள் கலந்து குடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து நல்லதுங்கிறதுனால இதை மிகையாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது அரை டீஸ்பூன் குழந்தைங்களுக்குங்கிறது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூனாக கூட நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த அளவு இதனுடைய தலைங்கிறது வந்து நல்லா இவ்வளோ தலை கொண்டது தான் நம்ம அந்த மூலமாக இதை இப்படி கொண்டு வரோம் இவ்வளோவா அதனால் ஒரு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரலாம் வாமிட் வரலாம் நிறையா சேர்க்கக்கூடாது ஆனால் கம்மியாக சேருங்க நல்ல பலன் பெறுங்க எல்லாருமே நான் முன்கு முன்னாடி சொன்ன எல்லா வியாதிகாரங்களுக்குமே இது வந்து ஒரு அற்புத மருந்து